তোমরা খোঁজ খবর নাও কি অবস্থা আউটপুট হয়ে যাবে কি এসি এবং এই এসি যে আউটপুট এই আউটপুট কে ভ্যারি করাও সম্ভব আউটপুটে যে অ্যাম্পলিচিউড সে অ্যাম্পলিচিউড বাড়াতে পারি আমরা এবং এটা যে ফ্রিকুয়েন্সি সে ফ্রিকুয়েন্সি ভ্যারি করা যায় গত দিন ইন্ট্রোডাকশন ডিটেলস পড়ানো হয়েছে আমি জাস্ট একটু রিভিউ করে চলে যাব তাহলে এবং আমরা দেখছিলাম যে এই যে ভেরিয়েবল আউটপুট আমরা পাবো ইনপুটে দেবো ডিসি কিন্তু আউটপুট হবে ভেরিয়েবল এসি এখন এই এসি আউটপুট যে আমরা পাবো এই এসি আউটপুট ভ্যারি করতে হলে আমাদের পালস উইথ মডুলেশন যে কন্ট্রোল আছে এই কন্ট্রোলটা ব্যবহার করতে হবে আমরা জানি যে আমাদের যে এই এসি আউটপুট হয় নর্মাল ইনভার্টারের সেটা হওয়া উচিত সাইনাসোইডাল কিন্তু বাস্তবতা আমরা দেখি যে এগুলো স্কোয়ার হয় বা স্কোয়ারের কাছাকাছি বা কোয়াজি স্কোয়ার হয় এবং সাইনাসোইডালের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু সাইনাসোইডাল এটা পিওরলি পাওয়া যায় না এটা আমরা জানি তাহলে হাই স্পিডে আমরা জানি যে এটার যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা বহু অ্যাপ্লিকেশন আমরা জানি আইপিএস ইউপিএস থেকে শুরু করে নিয়ে তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভেরিয়েবল স্পিড এসি টাইপ ইন্ডাকশন হিটিং স্ট্যান্ড বা পাওয়ার সাপ্লাই এগুলো গত দিন বলা হয়েছিল তাহলে ইনপুট সাপ্লাই যেগুলো সেগুলো সোলার সেল এবং অন্যান্য যে সমস্ত ডিসি সোর্স আছে সেই ডিসি সোর্স মূলত আমাদের ইনপুট যে ডিসি এবং আউটপুট আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের আউটপুট আমরা পেতে পারি যেহেতু ভ্যারি করা সম্ভব ওয়ান টোয়েন্টি ভোল্ট সিক্সটি আর্স টু টোয়েন্টি ভোল্ট ফিফটি আর্স কারণ আমরা জানি যে ফ্রিকুয়েন্সিও ভ্যারি করা যায় তারপরে ওয়ান ফিফটিন ভোল্ট ফোর হান্ড্রেড হার্স এগুলো তৈরি করা যায় তাহলে ইনভার্টারকে আমরা কদিন ক্লাসিফাই করছিলাম ইনভার্টারের ক্লাসিফিকেশন আমরা প্রথমত সাপ্লাইয়ের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটাকেই আমরা সাপ্লাইয়ের উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করছি প্রথম প্রথমে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল পেজ ইনভার্টার আর একটা কী ছিল থ্রি পেজ ইনভার্টার তাহলে আমরা আমরা এখানে দুইটাই পড়বো প্রত্যেকটাকে আবার আমরা চার ভাগে ভাগ করেছিলাম তো এই চার ভাগের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র যে পালস উইথ মডুলেশন যেটা এই ইনভার্টারটাই পড়বো এখানে তারপর ইনভার্টারের কিছু ডেফিনেশন ছিল যে এটাকে ভোল্টেজ স্পিড ইনভার্টার বলা হবে যদি একটা ইনপুট ভোল্টেজ কনস্ট্যান্ট থাকে কারেন্ট ফিড ইনভার্টার বলা হবে যদি কারেন্ট কনস্ট্যান্ট থাকে আর যদি ভেরিয়েবল ডিসি লিঙ্ক ইনভার্টার বলা হবে যদি ইনপুট ভোল্টেজ কন্ট্রোলেবল হয় অর্থাৎ ইনপুট ভোল্টেজকে আমরা ভ্যারি করতে পারি সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা নর্মাল যে একটা ইনভার্টার অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে ইনপুটে থাকবে ডিসি কিন্তু আউটপুট কি হবে তাহলে ইনপুট থাকবে এসি ডিসি কিন্তু আউটপুট হবে এসি তাহলে বেসিক একটা ইনভার্টার প্রিন্সিপাল এখানে দেখানো আছে বেসিক প্রিন্সিপাল যে ইনভার্টার ইনপুটে ডিসি দিলে ও আউটপুটে কিভাবে এসি পাওয়া যায় এটা একটা বেসিক ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে গতদিনও আমি এটা এক্সপ্লেন করছিলাম তোমাদের কি কারো মনে আছে এটা কিভাবে কাজ করে আমার মনে হয় ভিডিওটা আমি আপলোড করিনি না তোমাদের লেকচারের ভিডিওটা তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা জি স্যার জি স্যার জি স্যার গত লেকচারের ভিডিও কি আপলোড করা হয়েছে জি না স্যার আমি একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম ভিডিওটা হয়নি লাস্ট ভিডিও যেটা সেটা দাও হয়নি আচ্ছা ওইটাতেই আমরা এখানে ইনভার্টারটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে ওইটাতে এই যে অপারেশন বলা ছিল তারপরে আমি একটুখানি তোমাদেরকে জিজ্ঞাস করছি তোমরা কি কেউ এটার অপারেশন বলতে পারবে মামুন তুমি তো ছিলে ক্লাসে মামুন কি বলতে পারবে এটার অপারে কে পারবে এটার অপারেশন বলতে এই ফকরুল তুমি তো আসতে দেখা যায় তোমার কি সমস্যা আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ
কেন এটা তো গত দিন বললাম না আমি এটা অপারেশন এটা যদি না পারো তাহলে এর পরে যে শক্তিশালী যেটা আসছে থ্রি ফেজে যেটা আসছে এই যে চেয়ারা দেখো এই যে এই যে আউটপুট হলো এই যে এমন এই যে এই যে এগুলো আউটপুট ঠিক আছে এইগুলো কি বুঝতে পারবো তুমি ওকে বলো এটা তো না বুঝলে তো ঝামেলা হয়ে যাবে একটু বাসায় একটু হালকা পড়াশোনা করবা ঠিক আছে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা ইনভার্টার কারণ কিভাবে ইনভার্ট হবে আমরা জানি যে ইনভার্টার তৈরি করা হলো সব থেকে সহজ হ্যাঁ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি শুধু সুইচিং ডিভাইস গুলো লাগবে ইনভার্টার করার জন্য কি ডিভাইস লাগবে সুইচিং ডিভাইস তো আমরা জানি যে আমাদের সুইচিং ডিভাইস কি কি আছে তোমরা জানো কি না সুইচিং ডিভাইস ট্রানজিস্টর ফেট মসফেট আরেকটা ডিভাইস আছে আইজিবিটি মনে আছে তোমাদের সুইচিং ডিভাইস এগুলো मिट्टे আইজিবিটি ইনসুলেটেড গেট বায়োপোলার ট্রানজিস্টর এটা হচ্ছে কি যে নরমাল যে বিজেটি আছে সেটার একটা ক্যারেক্টারিস্টিকস আর ফেটের একটা ক্যারেক্টারিস্টিকস এই দুটো ক্যারেক্টারিস্টিকস একত্রিত করে আইজিবিটি তৈরি করা হয়েছে ইনসুলেটেড গেট বায়োপোলার ট্রানজিস্টর যেহেতু ইয়া থেকে কি বলে মসফেট থেকে নেওয়া হয়েছে এই আইজিবিটির ইনপুটটা এই কারণে আমরা এটাকে বলছি গেট এটা কি বলছি मसफेटे सोर्स গেট ইমিটার কালেক্টর এরকম হবে গেট কালেক্টর ইমিটার এমন হবে এই ওই মিটারের আগের ক্লাসগুলো দেখব আস্তে আস্তে করে পরীক্ষায় তো এগুলো ফেল করবে বলে মনে হয় আমার কাছে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যেখানে দুইটা ট্রানজিস্টর আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রানজিস্টর আইজিবিটি আমরা ট্রানজিস্টর বলতে পারি তাহলে কি কিউ1 কিউ2 কিউ1 কিউ2 নরমাল বিজেটি দিয়েও এটা করা যেত ঠিক আছে তাহলে কিউ1 কিউ2 দুটো ট্রানজিস্টর কি করতে হবে ইনভার্টার তৈরি করতে হলে একটা ডিসি সোর্স থাকবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে ডিসি সোর্স আছে কি এটা ভিএস বাই 2 এদিকে এদিকে একটা ভিএস বাই 2 मैंने सार्किटेशन की टू 
তাহলে ভিএস বাই টু অ্যাক্টিভ হবে আর যদি কিউ টু কান করে তাহলে ভিএস বাই এই নিজের নিজের টু অন হবে এই নিজের টা কানেক্ট হবে কিভাবে অন হবে কিভাবে কানেক্ট হবে তাহলে ভিএস বাই টু এখান থেকে কারেন্ট ফ্লো করা শুরু করলো যদি কিউ ওয়ান কে অন করে অন করলে কি হবে কিউ ওয়ান যেহেতু অন সুতরাং কারেন্ট এই রাস্তা দিয়ে ফ্লো করবে কিউ ওয়ান যেহেতু অন হয়ে গেছে ফ্লো করে কোন দিক দিয়ে আসবে এদের দিয়ে যেতে পারবে না নিচের দিদি নিচেরটা দিয়ে যেও কিন্তু করতে পারতো কিন্তু কিউ টু কি অফ কিউ ওয়ান কিউ টু কোনো অন করি নি অন করি নি তাহলে কিউ ওয়ান দিয়ে যে এই যে লোডে চলে গেল এখন লোডে যদি কোনো কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে প্রথম লোডের যে টার্মিনালটা আসবে সেই টার্মিনালটাকে বলা হয় পজিটিভ আর পরে যেটা সেটাকে হয় কি নেগেটিভ এখানে পজিটিভ মানে কি আর এই পাশে নেগেটিভ মানে যে ভোল্টেজ নেগেটিভ হতে হবে তা না বরং কি এই টার্মিনাল আর এই টার্মিনালের ভোল্টেজ যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা আমাদেরকে নিতে হবে কথা বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে লোড তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট এর সাথে ফ্লো করছে ফ্লো করে এই যে নেগেটিভ টার্মিনাল চলে আসলে ব্যাটারি ঠিক আছে তাহলে সার্কেল কমপ্লিট হয়ে গেল যখন কিউ ওয়ান অন করলাম তাহলে কিউ ওয়ান অন করলে কারেন্ট ফ্লো করছে এদিক দিয়ে তাহলে এদিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করলে এখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে হবে না হবে না ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে এখানে এই আর এর একটা ভোল্টেজ ড্রপ কারণ আমরা সাপ্লাই দিছি হলো ভিএস বাই টু এবং আমরা মনে করছি যে এই ট্রানজিস্টরটা হলো আইডিয়াল ট্রানজিস্টর কি ট্রানজিস্টর আইডিয়াল আইডিয়াল ট্রানজিস্টর কি কেমন হবে আইডিয়াল সুইচ এর মতো কাজ করবে আইডিয়াল সুইচ মানে কি যখন এটা অন হবে তখন এটা পুরোপুরি শর্ট পুরোপুরি শর্ট হলে শর্ট এর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপ কত হয় যদি কোনো একটা ওয়ায়ার হয় শর্ট তাহলে তার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপ কত হয় শর্ট এর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপ কত হয় प्रैक्टिकल डायड देखी डायवर्ड हारोल्टेज कत शो कर टू शुरूबो फ्लो कर তাহলে আগে কারেন্ট যে দিক দিয়ে ফ্লো হতো এখন কি কারেন্ট ওই দিকেই ফ্লো হচ্ছে না উল্টা দিকে এখন ওই দিকে উল্টা দিকে ফ্লো হচ্ছে তাহলে এই কারেন্ট যদি উল্টা দিকে ফ্লো হয় তাহলে এর অ্যাক্সেস যে ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটা কি আগেরটার মতো হবে নাকি উল্টা দিকে হবে অপোজিট হবে কি হবে না স্যার অপোজিট দিকে হবে অপোজিট অপোজিট হবে এই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে উল্টা দিকে চলে আসছে দেখতে পাচ্ছো যে সময় কিউ2 অন ছিল তাহলে কারেন্ট ফ্লো করবে কিভাবে এই যে কিউ2 হয়ে এই সে ব্যাটারির মধ্যে চলে গেল শেষ दीटारी এটা আউটপুটে কি বলা যাচ্ছে লোড এর অ্যাক্রোসে এসি স্যার এসি বলা যাচ্ছে তাহলে এটা কি ইনভার্টার হলো না কি অন্য কোনো কিছু হলো ইনভার্টার ইনভার্টার তো হয়ে গেল এই ইনভার্টারের অপারেশন তাহলে কারেন্ট কি হবে এই যে এই রাস্তা যখন ফ্লো করবে তখন কারেন্ট কি হবে 
যখন কি ওয়ান অন তখন কারেন্ট যেটা ফ্লো হবে সেটা কি আই ইকুয়াল ভি বাই ভি বাই আর আই ইকুয়াল ভি বাই আর হয় না এখানে ভি কত ভি এস বাই 2 তাহলে কারেন্ট কত হবে ভি এস বাই 2 আর এই যে দেখা যাচ্ছে আমরা কারেন্ট ভি এস বাই ভি এস বাই 2 আর ঠিক আছে অনুরূপভাবে যদি আই 2 আই 2 বলতে কিউ 2 এর ভিতর যে কারেন্টটা ফ্লো করছে সেটা তাহলে সেটা কি হবে সেটা প্রথম অবস্থা এখানে কি কারেন্ট ফ্লো করবে কারণ এই সময়তে ট্রানজিস্টর অফ ছিল অফ থাকলে কি এই এই আই 2 কারেন্ট ফ্লো করবে এই ট্রানজিস্টর দিয়ে যখন Q1 অন তখন কি Q2 এর ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না স্যার ওর তো অফ না স্যার তাহলে দেখো এখানে কারেন্ট জিরো তার মানে কি এই যে এখান থেকে শুরু করে আমরা Q2 কে অন রাখছি এই যে দেখো তাহলে এখান থেকে কি হবে কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করবে ঠিক আছে কথা বোঝা গেল জি স্যার জি স্যার এই মোটামুটি এখন ডায়োড আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ডায়োড আছে তাহলে ডায়োডের কাজটা কি বলতে পারবা কেউ चले <coughs> কারণ এটা না বুঝলে যখন থ্রি ফেজ ইনভার্টার আসবে তখন বোঝাটা তোমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে কথা বুঝছো এই কারণে এটা জানা দরকার এখন আমরা কি দেখব এখানে যদি রেজিস্টিভ লোড না হয়ে কি লোড হয় ইনডাকটিভ আর এর লোড অর্থাৎ আরও আছে কিন্তু সাথে হাইলি এল দিয়ে আছে তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে এখন সেই ক্ষেত্রে চলো আমরা দেখি সেই ক্ষেত্রে আমরা কিউ আচ্ছা এখানে যে ট্রানজিস্টর দেয়া আছে বা আইজিবিটি আমরা যাই বলি लिमिटर सिगनल আর কিউ টু তে যদি এরকম একটা সিগন্যাল দেই তাহলে কি দেখা যাচ্ছে এটা এটা হলো জিরো লেভেল জিরো ভোল্ট আর এটা মনে করো 5 ভোল্ট ঠিক আছে এটা দিলাম কিউ ওয়ান এ এটা দিলাম এই কিউ ওয়ান এ লাগাই দিলাম ঠিক আছে আর এটা দিলাম কোথায় কিউ টু এর বেজে তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই সময় জিরো জিরো মানে কি এই সময় জিরো মানে কি जिरोल তাহলে এই রকম একটা সিগন্যাল বাইরে থেকে জেনারেট করে এখানে দিতে হবে যার ফলে তোমাদেরকে আর টেনশন করতে হবে না যে কিউ ওয়ান কখন অন করব দুইটা আবার একসাথে অন হয়ে যায় কিনা এই সুযোগ নেই কারণ দুইটা একবারে আলাদা দেখতে পাচ্ছ একটা আরেকটার অপোজিট তার মানে এই সিগন্যাল একটা জেনারেট করে এটাকে যদি তুমি একটা নট গেটের মধ্যে দিয়ে দাও তাহলে নট গেটের আউটপুট যেটা হবে সেটা কি এটা হবে না নিচে তো হবে কিনা জি স্যার মনে করি এরকম একটা সিগন্যাল জেনারেট করলে জেনারেট করার পরে একটা সার্কিট দিয়ে জেনারেট করলে এখন ওই সার্কিটের সাথে যদি একটা নট গেট লাগাই দাও তাহলে তার আউটপুট কি নিচেরটা হবে না 
मन जीरो कारणटी कारेंट हटात कर बेड़े जावा समय बराबर देखी हटा कारेंट कमे जाओ कमे जाए मन कर फाइव एम पे कारेंट 
ফ্লো হবে সুইচ অন করলো যদি রেজিস্টিভ লোড হতো সাথে সাথে ফাইভ এম পিয়ার ফ্লো করতো ওই রকমই ইন্ডাকটিভ লোড হওয়ার কারণে সাথে সাথে ফাইভ এম পিয়ার ফ্লো হতে পারেনি কিছু পরে গিয়ে ফাইভ এম পিয়ার হয়েছে এখন কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে ফাইভ এম মনে করো হঠাৎ করে তুমি সুইচ অফ করে দিলে তাহলে এই ফাইভ এম পিয়ার কারেন্ট যেটা এটা কি হঠাৎ করে জিরো এম হবে না এটা তো হওয়া উচিত বোঝা যাচ্ছে কি তাহলে জিরো থেকে ফাইভ এম পিয়ার যেতে যেরকম চেঞ্জ ফাইভ থেকে জিরোতে আসলেও চেঞ্জ আছে কিনা কারেন্টের তবে জিরো থেকে ফাইভ ওঠার সময় যেরকম চেঞ্জ হয়েছিল ফাইভ থেকে জিরো নামার সময় চেঞ্জ হবে অপোজিট চেঞ্জ তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যখনই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে কিউ অফ হওয়ার কারণে তখনই কি হবে ইন্ডাক্টরের কারেন্ট হঠাৎ করে কমে যাওয়া শুরু করবে যখনই হঠাৎ করে কমে যাওয়া শুরু করবে তখন ইন্ডাক্টরের এক হচ্ছে আবার চেঞ্জ আসছে চেঞ্জ আসা মানে কারেন্টে চেঞ্জ আসছে আবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড চেঞ্জ হবে তখন আবার একটা ইন্ডিউস ইমেপ তৈরি করবে তবে আগে যে দিকে হচ্ছিল সেই দিকে না হয়ে কি হবে এই ডিরেকশনটা অপোজিট হয়ে যাবে এটা নেগেটিভ পজিটিভ এটা এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ কথা বোঝা যাচ্ছে এখানে তারপরে যখনই কিউ ওয়ান আমরা অফ করে দিলাম সাথে সাথে ইন্ডাক্টরের এক হচ্ছে যে পটেন্সিয়াল সেটা উল্টে যাবে কি হয়ে যাবে উল্টে যাবে এতটুকু মনে রাখো আপাতত তারপরে কিউ ওয়ান অন থাকা অবস্থায় ইন্ডাক্টরের এক হচ্ছে যে পটেন্সিয়ালটা ছিল কিউ ওয়ান অফ করে দেওয়ার সাথে সাথে ইন্ডাক্টরের পটেন্সিয়াল কি হয়ে যাবে উল্টা হয়ে যাবে তখন এইদিকে পজিটিভ এইদিকে নেগেটিভ এখন যখনই এই পটেন্সিয়াল এদিকে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হয়ে গেল তখন এই যে ভি এস বাই টু যে ভি এস বাই টু যদি এই পটেন্সিয়ালটা না হতো তাহলে ভি এস বাই টু এইখানে চলে আসতো এই জায়গায় যার ফলে কালেক্টর টু ইমিটার যেটা আছে এটাতে ভি এস বাই টু চলে আসতো আর এখানে যে সিগনালটা দিয়েছিলাম সেই সিগনালটাও চলে আসতো তার মানে দুটা কন্ডিশন ফুলফিল হয়ে যেত এবং এটা অন হয়ে যেত কিন্তু এইখানে একটা অপোজিট সিগনাল তৈরি পটেন্সিয়াল তৈরি হওয়ার কারণে এটা এবং এই ব্যাটারি দুইটা একটা আরেকটার অপোজিট দেখতে পাচ্ছ তোমরা যার ফলে এই ভি এস বাই টু আর এখানে এসে পৌঁছাতে পারবে না কথা বোঝা যাচ্ছে যদি এখানে এসে পৌঁছাতে না পারে তাহলে এই কিউ টু টান দৃষ্টিকে তুমি যে সিগনাল দিছো তার বেজের যে ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে এই একটা বেজের ভোল্টেজ দিয়ে কি এটা অন হতে পারবে বেজের ভোল্টেজ আছে কিন্তু কালেক্টর টু মিটার যে পজিটিভ ভোল্টেজ আসার কথা সেটা এখন আসেনি অন হবে না স্যার তার মানে কিউ টু অন হতে পারছে না যদিও তাকে অন হওয়ার জন্য সিগনাল দেওয়া আছে কথা বোঝা গেল অনুরূপভাবে কিউ ওয়ানে আমরা এখানে সিগনাল দিয়েছিলাম কিন্তু কিউ ওয়ান অন হতে পারেনি এতদূর পরে যে অন হয়েছে কিউ টুর ক্ষেত্রেও তাই আমাদের দেখবো একটু পরে তার আমরা কি দেখলাম এখানে আমরা কিউ টুকে অন করার জন্য সিগনাল দিছি দেখো কিউ টু অন না হয়ে অন্য কিছু একটা অন হয়েছে দেখতে পাচ্ছ তার মানে কি কিউ টুতে অন করার জন্য সিগনাল দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই ভি এস বাই টু ভোল্টেজটা এই জায়গায় আসতে পারেনি বিধায় কিউ টু এখনো অন হয়নি কেন আসতে পারেনি কারণ এই জায়গায় যে চার্জটা যে পটেন্সিয়ালটা ডেভেলপ করছে সেটা ভি এস বাই টু এর বিপরীত কথা বোঝা গেল তার মানে কি তার মানে ইন্ডাক্টরের যে পটেন্সিয়াল এই পটেন্সিয়ালটা যদি এখন আমরা অন্য কোন পাত দিয়ে এটাকে ডিসচার্জ না করাতে পারি অন্য কোন পাত দিয়ে যদি এটাকে ডিসচার্জ না করাতে পারি তাহলে কি হবে এই ট্রানজিস্টরের এক হচ্ছে অপোজিট পটেন্সিয়াল আসার কারণে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ইন্ডাক্টর নষ্ট হয়ে যেতে পারে কথা বুঝলে এই কারণে একটা ডায়োড ডি টু দেওয়া আছে তখন কি করবে এ তখন এই ইন্ডাক্টর এক হচ্ছে পটেন্সিয়াল সেই পটেন্সিয়ালটার যে চার্জিং যে কারেন্টটা ছিল সেটা কি করবে এই পাত দিয়ে ডিসচার্জ হওয়া শুরু করবে কথা বোঝা গেল তার মানে লোডে একটা কারেন্ট তখনও ফ্লো করবে কিন্তু এই কারেন্টটা কোন কারেন্ট ডিসচার্জিং কারেন্ট অর্থাৎ এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে এই যে আমরা তোমাদেরকে ডিসচার্জিং কারেন্ট দেখাচ্ছি আমরা কোথায় ছিলাম এই এই পর্যন্ত তারপরে কিউ টু যখন অন করার জন্য সিগনাল দিলাম আমরা দেখলাম কিউ টু অন হয়নি কিন্তু তার পরিবর্তে কি অন হয়ে গেছে ডি টু এই কারণেই যখন আমরা ডি টু অন লিখছি তার মানে এই যে ইন্ডাক্টরটা এখন ডিসচার্জ করবে ডিসচার্জ করে যখন জিরো হয়ে যাবে তখন এই ভি এস বাই টু আবার অ্যাক্টিভ হয়ে এখানে চলে আসবে शुरू कर তারা কি কারেন্ট ফ্লো করবে এক্সপোনেনশিয়াল ইনিসের দিকে যেহেতু কিউ টু ওয়ান তারপর আবার ডিসচার্জ করবে এইভাবে এইভাবে কারেন্ট চলতে থাকবে কথা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এই ছিল আমাদের অপারেশন তারপরে এটার আমরা জানি যে এটার আউটপুট ভোল্টেজ যেহেতু ভি এস বাই টু পিক ভোল্টেজ ভি এস বাই টু ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ তাহলে এখান থেকে আউটপুট কীভাবে ক্যালকুলেশন করা যাবে ওই বইটাতে ওই ওই লেকচারের ডিটেলস দেওয়া আছে 
এবং এটাতে যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ব্যবহার করতে হবে কারণ আমরা জানি যে এটা ডিসকন্টিনিউয়াস কারেন্ট যদি ডিসকন্টিনিউয়াস হয় তাহলে কি হবে হারমোনিক্স ক্রিয়েট করবে এবং হারমোনিক্স ক্রিয়েট করলে আমরা জানি যে এটার যে ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট আছে অর্থাৎ এন ইকোয়াল যখন ওয়ান হবে আর হারমোনিক্স কি এটা তোমরা জানোই মেইন যে সিগন্যাল থাকবে এই সিগন্যালের মাল্টিপল অফ ফ্রিকুয়েন্সিতে আরও অসংখ্য সিগন্যাল জেনারেট করে এবং এই সমস্ত সিগন্যাল ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদেরকে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ফুরিয়ার সিরিজ যেটা আছে এই সিরিজ মানে এই ক্যালকুলেশন নিয়ে আসতে হবে ফুরিয়ারকে তো এটা দিয়ে একটা ক্যালকুলেশন তোমাদেরকে গত দিনও দেখানো হয়েছিল এই যে ইনভার্টার আউটপুট কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় দেখবা ওই বইটাতে দেওয়া আছে মানে ওই লেকচারে আছে যে কিভাবে এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে मैं ट्रांसफॉर्म তাহলে এখান থেকে আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম যদি ব্যবহার করি তাহলে ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্টের যে ভ্যালু আসছে সেটা আমরা তোমাদেরকে ওই লেকচারে দেখাইছি এটা তোমরা দেখবা বেশি সময় নেই আমাদের তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ বিএস হচ্ছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশ বড় ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট এই কারণে আমরা এই ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্টটা ইনভার্টারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো এইখানে ঠিক আছে তাহলে এইখানে লেখা আছে যে তোমার কিভাবে ইন্ডাকটিভ লোড হলে ডায়ার ব্যবহার হয় ঠিক আছে এই যে ডায়ার ডি ওয়ান বা ডি টু কীভাবে কখন অন হয় দিয়ে আসা অলরেডি আমি বলে ফেলছি আমারটা বললেই হবে অসুবিধা নেই कतगुल हुबहुन আগে ছিল Q1 ট্রানজিস্টর অন হবে এবং তারপরে Q2 ট্রানজিস্টর অন হবে অন হবে আর এখন হবে যে কোনো একটা পেয়ার এর অন হবে এখন একটা পেয়ার মানে Q1 এবং Q2 একসাথে অন হবে Q3 এবং Q4 একসাথে অন হবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে জি স্যার জি স্যার তাহলে প্রথমে কি অপারেশন বলবো Q1 এবং Q2 একসাথে অন যদি একসাথে অন হয় তাহলে দেখো এখানে দুটো ভোল্টেজ এসেছে অন্যভাবে এক্সপ্লেইন করা যায় এই কারণে মূলত VS/ VS/ ব্যবহার করছে এরা আমরা সরাসরি ভিএস দুইটা সেট সিরিজে আছে ভিএস এটাও ভিএস এটা ভিএস বাই 2 এটা ভিএস বাই 2 যদি দুইটা সিরিজে থাকে তাহলে টোটাল ভোল্টেজ কত হবে ইয়েস স্যার ভিএস সিরিজে করলে দুইটা যোগফল হয় তাহলে এটা হবে ভিএস তাহলে এই ভিএস ভোল্টেজের কারণে একটা কারেন্ট ফ্লো করবে এখন কারেন্ট যদি আমরা ডিরেকশনটা দেখি কারেন্ট কোন দিকে যাবে যেহেতু কিউ1 অন করা হয়েছে তাহলে কিউ1 দিয়ে যাবে এদিকে কিউ4 কিন্তু অন না কিউ2 অন তো এটা जा बुजते छोट 
তাহলে এখানে কোন পয়েন্টের ভোল্টেজ বেশি এ পয়েন্টের ভোল্টেজ বেশি উইথ রেসপেক্ট টু বি কথাকে বলা যাচ্ছে কিন্তু যদি আমি বলতাম যে শুধু এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত শুধু এ তখন আমাকে কি বলতে হতো এই এ উইথ রেসপেক্ট টু গ্রাউন্ড আছে কোথায় খুঁজে বের করতে হতো আমাকে কথা কি বলা যাচ্ছে জি স্যার আর যদি কোনো কিছুর এক ক্রসে বলি তাহলে বুঝতে হবে ওই ওই ওইটার এক ক্রস আছে ওইটার দুইটা দুইটা টার্মিনালে ভোল্টেজ কত এটা বের করতে বলছে তাহলে এ বি তাহলে ভি এ বি এটাই হচ্ছে আমাদের লোড ভোল্টেজ তাহলে আমরা দেখলাম যে যদি কিউ ওয়ান এবং কিউ টু একসাথে ওয়ান হয় তাহলে কারেন্টটা এই পাত দিয়ে যাচ্ছে যে লোডের এই ডিরেকশানে যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এটা একটা গেল তাহলে আমাদের আমরা ওইখানে দেখি এই যে দেখো ভি এস তাহলে যখন আমরা কিউ ওয়ান এবং কিউ টু একসাথে অন করছি তখন এই যে ভি এ বি এই যে ভি এস টোটাল ভি এস ভোল্টেজ যাচ্ছে এই পর্যন্ত আর এই পর্যন্ত আসার পরে আমরা কি অন করে অফ করে দিলাম কিউ ওয়ান আর কিউ টু কি করে দিলাম অফ অন করে দিলাম কাকে কিউ থ্রি আর অফ করে দিলাম पर उल्टा दिखे देखो এই সময়টায় আমরা দেখতে পাচ্ছি q1 q2 on q1 q2 on করলাম আমরা এখানে q1 q2 on তাহলে কারেন্ট কি কারেন্ট তখন আর একবারে সোজা সোজা ফলো করতে পারবে না এরকম তখন কি হবে এই লিনিয়ারলি বানা শুরু করবে এইখানে আসবে এখানে আসার পরে q1 এর যে অন হওয়ার যে সময় q1 q2 এই সময়টা রাখা হয়েছে q1 এবং q2 এর জন্য আর এখান থেকে এই সময়টুকু রাখা হয়েছে q2 q3 এবং q3 এবং q4 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 তাহলে কিউ কিউ ওয়ান আর কিউ টু সিগন্যাল শেষ এখন আসলে কিউ ওয়ান কিউ টু কি বলে কিউ থ্রি কিউ ফোর তাহলে কি যখনই তুমি কিউ থ্রি এই যে কিউ থ্রি আর কিউ ফোর এর সিগন্যাল দিলে এখন সিগন্যাল দেওয়ার সাথে সাথে এটা অন হতে পারবে না কেন কারণ আমরা জানি যে এখানে এই কারেন্ট যে এটা ফ্লো করছিল সেটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমত ইন্ডাকটর রিয়াক্টর সে এদিকে পজিটিভ এবং এদিকে নেগেটিভ এমন একটা পটেনশিয়াল ডেভেলপ করছিল ওই অপারেশনই আগে থেকে কিন্তু যখনই এই কিউ ওয়ান আর কিউ টু তুমি অফ করে দিলে কিউ ওয়ান আর কিউ টু সাথে সাথে পটেনশিয়াল চেঞ্জ হয়ে এটা হয়ে যাবে পজিটিভ এটা হয়ে যাবে নেগেটিভ কথা বলতে গেল তো এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমরা এখন কোন ডাউন করব কিউ3 আর কিউ4 তাহলে এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে এইটা পজিটিভ তার মানে এই দিকে পজিটিভ হ্যাঁ কিন্তু হবে ওই ছিল এই দিকে পজিটিভ কারণ আমরা জানি কিউ3 যদি অন করতে হয় তাহলে কি করতে হবে এর কালেক্টর টু মিটার পজিটিভ পটেনশিয়াল হতে হবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি উল্টাটা হয়ে বসে আছে কথা বলতে এই যে ভি এস এই ভি এস সাপ্লাইটা এখানে পর্যন্ত যে পৌঁছাতেই পারবে না কেন কারণ এইদিকে একটা ইন্ডাকটর এর ক্রস অপজিট একটা পটেনশিয়াল ডেভেলপ করে আছে তাহলে কি হবে তখন কারণ এই এই পটেনশিয়ালটাকে ডিসচার্জ করতে হবে তাহলে ডিসচার্জ যদি করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই যে এটা অন হতে পারেনি তখন এই যে ডি3 এই ডি3 দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে কোরে ভি এস দিয়ে এই ডি4 দিয়ে এই লোডের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করবে এই সময়টা কথা বলতে তাহলে এই সময়টাই মূলত এই ইন্ডাকটর এর ক্রস যে পটেনশিয়ালটা আছে সেটা ডিসচার্জ হয়ে যাবে d3 আর d4 এর ভিতর দিয়ে এই কারণে যদিও আমরা বলছি যে q3 আর q4 অন করে দিলাম 
বা সিগন্যাল দিলাম কিন্তু আমরা দেখলাম এখানে অন করে দেওয়ার পরেও কিউ থ্রি কিউ ফোর অন না হয়ে অন হলো কোনটা समय डबल जीरो এই ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট যেটা আছে সেটা আমাদের অ্যানালাইসিস করার প্রয়োজন তাহলে এটা ছিল আমাদের অপারেশন এখন চলে আসি আমরা থ্রি ফেজ ইনভার্টার কি ইনভার্টার থ্রি ফেজ ইনভার্টার আচ্ছা তাহলে থ্রি ফেজ ইনভার্টার আমার মনে হয় না এটা শেষ করতে পারবো তো আমরা একটু আলোচনা করে রাখি থ্রি ফেজ ইনভার্টারটা কারণ এটা একটু বড় হবে তাহলে থ্রি ফেজ ইনভার্টারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমরা আবার এটা দেখে ভয় পাবে না এটা না সার্কিট उटपुट এই পুরোটা আমাদেরকে এক এক করে করতে হবে এবং আমি এক এক করে স্যার এক দিনে পড়লে ভালো হতো না স্যার হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি এক দিনে এটা এই এখন 10 15 মিনিটের জন্য হবে না কিন্তু তারপরে আমরা এটা একটু আলোচনা করে রাখি যাতে করে নেক্সট দিন আমাদের সুবিধা হয় ঠিক আছে জি স্যার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আমরা পুরো পুরো পড়ানো যাবে না এখন এটা একটা ক্লাস এটার জন্য পুরো লাগবে কারণ তোমাদেরকে আবার এটার উপর ধরতে হবে যে আমি একটা সাইকেল করব পরবর্তী সাইকেলগুলো তোমাদের থেকে করতে করতে হবে उटपुटल तैयारी कर এবং সাথে সাথে ওই তিনটা ফেজের মধ্যে 120 ডিগ্রি ফেজ শিফট থাকবে এই তিনটা সিগন্যাল তার মানে একটা ডিসি থেকে একটা ডিসি ব্যাটারি থেকে আমরা তিনটা আলাদা আলাদা সিগন্যাল জেনারেট করতে হবে তাহলেই এটা থ্রি ফেজ ইনভার্টার হবে আর আমরা জানি যে এটা থ্রি ফেজের ক্ষেত্রে দুই ধরনের ভোল্টেজ পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ফেজ টু নিউট্রাল যেটাকে আমরা ভি এন ভি বি এন ভি সি এন বলি আরেকটা হবে ফেজ টু ফেজ তখন হয়ে যাবে ভি এ বি ভি বি সি ভি সি এ তিনটা ट्वेंटी डिग्री कंडक्शन में तो आठ का वन 
আর একটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি কন্ডাকশন মেথড কথা বুঝলে তাহলে প্রথমে তোমাদেরকে 180 ডিগ্রি করাবো তারপর তোমাদেরকে 120 ডিগ্রি করাবো তাহলে এখন 180 ডিগ্রি আসলে কি বোঝানো যাচ্ছে তাহলে আমরা জানি যে এখানে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে কয়টা ছয়টা স্যার ছয়টা প্রথম যে ইনভার্টারের অপারেশন তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করলাম সেখানে কয়টা ট্রানজিস্টর ছিল প্রথম যে ইনভার্টার আচ্ছা দুইটা মনে আছে তোমাদের প্রথমটা প্রথম দুইটা এই যে দুইটা ট্রানজিস্টর ছিল এই যে দুইটা ছিল স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা ট্রানজিস্টর দিয়ে আমরা একটা এসি ভোল্টেজ তৈরি করতে পারি পারি কি পারি না জি স্যার তো তাহলে ছয়টা দিয়ে স্যার তিনটা এসি স্যার তিনটা এসি আমরা আলাদা আলাদা ভাবে পেয়ে যাব এখন প্রবলেম হলো যে তিনটা আলাদা আলাদা শুধু সিগন্যাল পেয়ে গেলে তো হবে না আবার তিনটা সিগন্যালের মধ্যে ফেজ শিফট করাতে হবে ঠিক কিনা একটা ফেজ আরেকটা ফেজ থেকে 120 ডিগ্রি থাকবে এদিক ওদিক জি স্যার বোঝা যাচ্ছে কি তারা খালি তো তিনটা ফেজ খালি তিনটা ভোল্টেজ বের করলে তো হচ্ছে না আমাদেরকে আবার একটা এই ভোল্টেজটা তারপর এটা থেকে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তারপর এটা তারপর এটা থেকে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকতে হবে তাই না তাহলে এই জন্য আমরা করি কি তাহলে এই যে ট্রানজিস্টর প্রতিটা ট্রানজিস্টর কতক্ষণ অন থাকবে এটার উপর নির্ভর করছে তার মেথডটা মনে করো যদি আমরা বলি 180 ডিগ্রি কন্ডাকশন মেথড এটা দিয়ে বোঝা যায় যে এই প্রত্যেকটা ট্রানজিস্টর 180 ডিগ্রি পর্যন্ত কন্ডাক্ট করবে কত ডিগ্রি পর্যন্ত যখনই অন হবে এটা কত ডিগ্রি পর্যন্ত কন্ডাক্ট করবে रेजिस्टिवलोड ट्रांजिस्टरिटेजिस्टिवलोडिस्टिवलोडिस्टिवलोडिस्टिवलोडिस्टिवलोडिस्टिवलोडिस्टिवलोडिस्टिवलोडिस्टिवलोडिस्ट
जी शुरू कर